বুঝছে ওকে বলেন টু পয়েন্ট নাইন হ্যাঁ টু পয়েন্ট নাইন বলেন নিচে হ্যাঁ এইটা আমাদের কস্ট আসছিল কত এক লাখ চল্লিশ হাজার তাই তো আমাদের অঙ্ক এরকম কোন শর্ত আছে কিনা একটু দেখেনি এখানে বলছে যে সেম হ্যাঁ আসুন সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট ফর দ্য পিরিয়ড আন্ডার রিভিউ এখানে দেখুন তো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমাদের এখানে কি সেলস আছে আর আমরা কস্ট তো বের করতে পারছি না ও আচ্ছা এখানে যেটা বলছে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন বোর্ডের দিকে তাকান তো সবাই আমাদের দুইটা জিনিস ফাইভ হান্ড্রেডের একটা জিনিস বলছে না যে শেষে যে প্রিপেয়ার এস্টেটমেন্ট অফ কস্ট ফর দ্য পিরিয়ড অ্যান্ড কম্পিউট দ্য প্রাইস টু বি কিউটেড কোটেড এড ঠিক আছে কোটেড বলতে সাধারণত কী বোঝায় যে যে কোনো জিনিস আমরা যে কোট করি না কোট আনকোট করা যেমন দেখবেন ওই যে অনেক সময় সাংবাদিকরা যখন হচ্ছে কি বিভিন্ন সময় দেখবেন যে বিভিন্ন আপনার পলিটিক্যাল পার্টি নেতাদের কাছে যায় যে বলে শোনে না যে আপনারা এই বিষয়ে কী মতবাদ দিচ্ছেন তো তখন দেখবেন যে ওই সময় কিন্তু ওনার যে কোটেশানটা উক্তিটা ওইটা কোট করে হুবহু কোট মানে কি হুবহু কোনো জিনিসকে রিপিট করা এখানে হচ্ছে প্রাইস টু বি মানে কি কোটেটেড কিওটেড বা কোটেড আমরা এই যে প্রাইসটা কোটেড করব এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জিনিস অনুপাতে বা তার সমান যেটা সেটা ঠিক আছে তো এখন দেখুন তো আমরা কতটুকু কোট করব মানে ওর পরে কিন্তু একটা পার্সেন্টেন্স বলছে সেটা দেখুন তো বুঝেন কি না এই ক্যামেরার ভিডিওটা হচ্ছে একটু আপনার অ্যাটেন্ডেন্সগুলো নিয়ে নিই একটু ভিডিওটা হচ্ছে পজ করেন আচ্ছা এইটা একটা জিনিস এই অংশটুকু পড়ছেন এই অংশটুকু একটু পড়ে দেখুন তো
আমাদের একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের এইখানে যে অংশটুকু বলা আছে মানে এইখানে যে তথ্যটা দেওয়া আছে কেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন দেখুন বলা আছে যে প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট অফ কস্ট আমাদের একটা কস্ট স্টেটমেন্ট করতে হবে ফর দ্য পিরিয়ড অ্যান্ড কম্পিউট দ্য প্রাইস টু বি কোটেটেড ফর কত ইউনিটস ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস এখানে কিন্তু আমাদের ইউনিটসটা বলে দিছে আমাদের অঙ্কের যে খরচ আসবে কস্টের খরচ আসতে পারে আবার কিসের খরচ আসতে পারে রেট আমাদের যে প্রফিটের যে রেট আসতে পারে দুইটাই তো একটা নির্দিষ্ট রেটে আসবে না মানে প্রথম আমরা অঙ্ক করব অঙ্ক করে আমাদের এইখানে যে অঙ্কে যেখানে যে রেট আসবে ওই রেট ব্যবহার করে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটের কোথায় ওই রেট অ্যাপ্লাই করলে আমাদের কত টাকা লাভ আসবে বা ক্ষতি আসবে এটা বের করতে হবে এটা আমাদের বলছে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস ইন অর্ডার টু রিয়েলাইজ দ্য সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অ্যাজ দ্য পিরিয়ড আন্ডার রিভিউ আমরা হয়তো বা এই যে রিভিউতে যে বা আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা পাইছে এখান থেকে আমাদের কিছু তথ্য রয়েছে না এই যে তথ্যগুলোতে যেখান থেকে যে রেট পাইছে এই রেটেই আমরা কি করব এই ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটের জন্য ওই তথ্যগুলো ধরব আর এখানে বলছে যে দেখুন যে আমরা অনুমান করে নিব বা ধরে নিব অ্যাজিউম করা মানে কি কোনো জিনিসকে ধারণা করে নেওয়া বা ধরে নেওয়া নো অল্টারেশান ইন ওয়েজেস অ্যান্ড কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস মানে কস্ট এবং ম্যাটেরিয়ালস এবং ওয়েজেসের ক্ষেত্রে আমরা কি মনে করব যে কোনো পরিবর্তন নাই এবার বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের এই যে স্টেটমেন্টটা করছে এখানে তো আমাদের কোনো সমস্যা নাই আছে এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে লক্ষ্য করুন এখানে যখন আমাদের সেলস দেওয়া আছে কত এক লাখ চুয়ান্ন হাজার একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের সেলস দেওয়া আছে কত এক লাখ চুয়ান্ন হাজার আর এর সাথে সাথে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এখানে হচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের কী ছিল টোটাল কস্ট অফ গুড সোল্ড তাহলে এখানে আমাদের প্রফিট আসে কত চোদ্দ হাজার এখন আমরা তো এই প্রফিটটা যে চোদ্দ হাজার আসছে এখন আমরা প্রফিটের এই রেটটা বের করব যে কস্টের উপরে এটা কত পার্সেন্ট দেখুন তো আমাদের এই যে চোদ্দ হাজারটা আসলো এটা আমরা যখন কস্টের উপরে কত এটা বের করার জন্য আমরা হচ্ছে এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করছি যে আসলে আমাদের প্রফিট যেটা এসেছে এটা আমাদের যে খরচটা আসছিল কস্ট আসছে কত টাকা দেখুন তো এক লাখ চল্লিশ হাজার তাহলে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকার উপরে এই খরচটা কত এটা বের করার জন্য আমরা ওই চোদ্দ হাজার টাকাকে উপরে দেখেছি কারণ এটার রেট বের করব আর টোটাল অ্যামাউন্টটা যা যার অনুপাতে বের করব তাকে সবসময় নিচে রাখতে হয় ঠিক আছে সেটা দিয়ে একশো দিয়ে গুণ করছি তাহলে আমরা কত পার্সেন্ট পেয়েছি কস্ট টেন মানে প্রফিট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অফ কস্ট হ্যাঁ আবার যদি বলতো এখানে প্রফিট অন সেলসের উপরে কত পার্সেন্ট তখন আমরা কি করতাম তখন নিচে কোনটা রাখতাম হ্যাঁ তখন চোদ্দ হাজার এই যে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকার এখানে কি দিতাম তখন এই যে এক লাখ চুয়ান্ন হাজার যেটা আছে সেটা দিতাম তারপরে তাহলে বের করুন তো সেলসের উপর কত পার্সেন্ট হয় এই উপরেরটা সেম থাকবে এক লাখ চল্লিশের জায়গায় এক লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা হবে তাহলে সেলসের উপর পার্সেন্টেজ কত আসে নাইন পয়েন্ট তাহলে হ্যাঁ তাহলে যেটা আসছে নাইন পয়েন্ট ওই তো তাহলে ওইটা কি একশোতে গুণ করছেন না তাহলে কত আসছে নাইন পয়েন্ট জিরো নাইন তার মানে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এরকম আর কি তাই তো তার মানে হচ্ছে দেখুন আমাদের কিন্তু পার্সেন্টেন্স যখন থাকে এখন কিসের উপর আমাদের পার্সেন্টেন্স করতে হচ্ছে এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন যদি কিছু বলা না থাকে বা শুধু যদি বলে যে প্রফিট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তাহলে এটা কিসের উপর বলুন তো কস্টের উপর অলওয়েজ যদি স্পেসিফিক কিছু আমাদের তথ্য না দেওয়া থাকে তখন আমরা কিসের উপর ধরব অলওয়েজ কস্টের উপর এটা শুধু এই অঙ্কের জন্য প্রযোজ্য না দুনিয়ার যেখানের যে অঙ্কই করতে যান যদি শুধু বলে যে প্রফিট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তখন এখানে কি আসবে আমাদের কস্টের উপরে টেন পার্সেন্ট আর একটা জিনিস দেখবেন 
যারা হোলসেলার আছে বা রিটেইলার আছে তাদের দেখবেন যখন আপনি ওয়েবসাইটে যাবেন তখন দেখবেন ওরা কিন্তু প্রাইসটাকে হাইট করে রাখে ঠিক আছে দেখবেন আপনি যখন রিটেইলার দোকানে যাবেন কিছু কিছু স্পেসিফিক আউটলেট বা শপে যেয়ে আপনি শুধু ফিক্সড প্রাইসটা দেখতে পারবেন কিন্তু আপনার যেগুলো হচ্ছে দেখবেন যেগুলো ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি ওরা কিন্তু ওদের প্রাইস কখনও কি করে না ক্লোজ করে না বা শো করে না ডিসক্লোজ করে না এটা হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু ব্যবসায় সবচেয়ে বড় একটা বিষয় আপনি যখন কোনো জিনিস কিনতে যাবেন কোনো জিনিস দেখতে যাবেন এই প্রাইসে কিন্তু সবচেয়ে বড় মিথ সবচেয়ে বড় রহস্য কিন্তু প্রাইসের ভেতরে দেখবেন যে আপনি বাজারেই যখন যান দেখবেন কোনো জিনিসেরই প্রাইস নাই তার মানে হচ্ছে আপনার কাছে বলবে যে আপনি কত দিবেন আপনি হয়তো বা নিউ মার্কেটে যাবেন কোনো জিনিস কিনতে গেলে হয়তো বা আপনি হয়তো বা একটা শার্টের দাম করলেন ফিক্সড রেটের দোকান না যেগুলো দিয়ে বলবে হয়তো বা শার্টের দাম বলবে হচ্ছে এক হাজার টাকা এবার বললেন এবার যখন আপনি বলবেন যে এক হাজার টাকা এত দাম তো বলছে আপনি কত দেবেন তাহলে এখন আপনি যদি শার্টের দাম বোঝেন আচ্ছা কোনো স্টুডেন্টের হতে পারে এটা হচ্ছে আপনাদের আচ্ছা এর আগের ক্লাস আগের ক্লাসে কি কি ছিল আচ্ছা এই আপনাদের কারো হারাইছে তাহলে টাকাটা আমার কাছে দিয়ে যান আমার কাছে দিয়ে আসেন তারপরে হচ্ছে আপনারা প্রমাণ রেখে এটা নিয়ে আসেন আপনারা আপনাদের বন্ধু যারা আছে তাদেরকে বলবেন যে ক্লাসরুমে কিছু টাকা পাওয়া গেছে অ্যামাউন্ট বলবেন না কাউকে অ্যামাউন্ট তো আপনারা সবাই জানেন অ্যামাউন্ট না বলে বলবেন যে কিছু টাকা পাওয়া গেছে যে পারফেক্ট প্রমাণ দিতে পারবে সে আর এর আগে কি আপনাদের ক্লাস ছিল গতকালকে শুক্রবার ছিল গতকালকের হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি ওরা হচ্ছে টুয়েলভ ব্যাজের স্টুডেন্ট আমি টুয়েলভ ব্যাজের ওদেরকে তো ওদের সাথে একবার কথা বলে দেখি ওদের কিছু হারাইছে কিনা যদি সবার কাছে প্রমাণটা পারফেক্ট হয় তারপরে এটা দেওয়া যাবে আর যদি এটা আপনাদের কারণে হয় তাহলে এটা হচ্ছে শুক্রবারে যাবে শুক্রবারে এখানে যাদের ক্লাস আছে তাদের কাছ থেকে শুনতে হবে ঠিক আছে সবাইকে দেখবেন আপনার কেউ যদি প্রমাণ এভিডেন্ট নিতে পারে তাহলে তার এরপরে লক্ষ্য করুন আর যদি প্রমাণ না পাওয়া যায় তারপরে তার ব্যবস্থা আসে এরপরে হচ্ছে লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে সর্বশেষ যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন নিউ মার্কেটে কোনো জিনিস কিনতে যাই তখন মনে করবেন যে তখন কি হয় ওখানে কিন্তু দাম দেখবেন বলে যে আপনি কত দিবেন আপনি কত দিবেন তখন আপনি যদি ওই প্রোডাক্টের দাম জানেন তাহলে কি হলো আপনার আর কোনো সমস্যা নাই আপনি হয়তো বা বলবেন যে এই জামাটার দাম একশো টাকা তো ঠিক আছে একশো টাকাই বলবেন যে ঠিক আছে একশো টাকাই নিয়ে যান নেকটা আগে কত ছিল এক হাজার টাকা এখন কত টাকা হলো এক একশো টাকা হয়েছে এটা হচ্ছে মনে করেন আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গায় প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি এখন আপনি যদি নতুন যান আপনি একশো টাকার মানে এক এক হাজার টাকা বললে আপনি কয় টাকা কমাবেন পাঁচশো টাকা তাও তো আপনাকে দিয়ে দিবে এই জন্য আপনি যখন রাস্তার আশেপাশে দোকানে দাম শুনবেন তখন অবশ্যই একটা দাম রেডি করে রাখবেন যে যে দামে ওইটা বিক্রি করতে পারবে না যাতে দাম বললে ওটা বলতে পারেন যদি কেনার ইচ্ছা না থাকে আর যদি কেনার ইচ্ছা থাকে তাহলে মিনিমাম মানে ওরা যা বলে মানে এটা আসলে গেস করা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মানে কি মানে জ্যোতিষবিদ হওয়া লাগবে তা না হলে আপনি বুঝবেন না যে আসলে ওদের প্রাইসের দাম কত কিন্তু যেগুলো ফিক্সড রেটের দোকান ওরা একটা নির্দিষ্ট মার্কআপ রাখে যে এই প্রাইসের দাম এতো আমরা প্রত্যেকটা জামার উপর হয়তো বা টোয়েন্টি লাভ করি কিংবা টোয়েন্টি লাভ করি ওইখানে কিন্তু আপনি খুব একটা বেশি ঠকবেন না কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে দাম বলতে বলবে ওখানে আপনাকে ইচ্ছা মতো ঠকাইতে পারবে বুঝতে পারছেন এই জন্য দেখবেন যে উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু ফিক্সড প্রাইসের পণ্য বিক্রি হয় এবং ফিক্সড প্রাইসে সবচেয়ে বেশি প্রফিট কিন্তু এবং রিক্স রিক্সও কম সব কিছু আউটলেটে আসে আপনি আসেন দেখেন প্রাইস এটা আপনি ইচ্ছা হলে নেবেন না হলে নেবেন না বুঝতে পারছেন কিন্তু বেশিরভাগ অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় আমাদের বাংলাদেশে যে সেখানে কিন্তু মানে দাম করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় ঠিক আছে এখন আপনি কি করে বুঝবেন যে একটা শাড়ি কিংবা একটা জামা এটার দাম কত বেশি হবে কারণ আপনি তো আর ম্যানুফ্যাকচারার না কাপড়ের কোয়ালিটি বোঝার জন্য এখন ওটাকে টেস্টও করতে পারতেছেন না তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন ঠিক আছে তো এইবার এটা বুঝতে পারলেন তো আমরা এখানে রেট কত পেলাম বলেন তো টেন পারসেন্ট অফ কস্ট এরপর এবার লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে এই টোটাল আছে কত আমাদের এবার হচ্ছে দেখুন অন্যান্য যে আইটেমগুলো ছিল আমরা সব আইটেমগুলোকে এখানে কিন্তু লিখছি দেখুন সর্বপ্রথম কোনটা লিখছি ম্যাটেরিয়ালসকে লিখছি কারণ ম্যাটেরিয়াল কস্ট ওখানে যেটা ছিল এখন দেখুন তো আমাদের আগের যে খরচগুলো ছিল এটা ছিল কয় হাজার ইউনিটের জন্য দুই হাজার ইউনিটের জন্য এখন আমরা যেহেতু পাঁচশো ইউনিট করছি একেবারে দেখুন সবার উপরে আপনার ডান পাশে বাম পাশে দেখুন আছে এই সরি ডান পাশে দেখছেন এই যে আউটপুট কত ইউনিট 
टू थाउजेंड इूनीट देखते हैं इजे ये आउटपुट टू थाउजेंड इूनीट और ताक कि सेम रेटे आगे खरचगलो कत हज़ार इूनीटर जो दुहजार इूनीटर जो ताल एखे आगे खरचगलो के दुहजार दिए गुण करब भाग करब और पाँच दिए गुण करब ता कत आस इूनीटर जेटा से बुझते पर और प्राइस जख ही मन करें को प्राइस थक प्रफिट थक कि बला ना थे कीसर पर थक कष्टर पर दुनिया सकल क्षेत्र प्रजोज्य शुद्ध यखने ना जख ही अपन को अंक थकल जो शुद्ध बला थे प्रफिट टोन्टी पार्सेंट कीसर ऊपर है चोख बुझे कष्टर ऊपर किचुर बला ना थे और जो सेल्सर ऊपर बला थे तो स्पेसिफिक भाव बला थक बोझा गल ओके तरह देखो और करा कौ समस्या से क्या मानी अंके प्रथम जो तथ्यगुलो आईटे दुहजार इूनीटर जो ये सर्वप्रथम जेटा करते कहजार इूनीटर जो करते दुहजार दुहजार इूनीट को सैम्पल कर देखो पर पाँच इूनीटर जो वो सैम्पल कर ले पाँच इूनीट तैरि करी सिनारिओ कत आसे और प्रफिट कत आटाई क्या बेर करार कथा छो बुझे पे युद्ध पर देखो आप शेषे क्यों कस्ट बेर करा एखे लक्ष्य करूँ हमें क्योंकि देखो शेषे क्योंकि दुईटा जे हमें पाँच सौ इूनीट कर लेकिन प्राइस आसत कत तो टोटाल सेचल्लिस हज़ार सातशो पंचाश टाक आर जो दुहजार इूनीट करी तो प्राइस कत आ लक्ष चुवान्न हज़ार टाक बुझते पर ये मूल जिन और ये अंकगलो देखें जो एक डिटेल्स मैंने अंकगलो देखें अपन के बोलना ना जो डिफारेंसिएट करा तथ्यगुलो के डिफारेंसिएट करा क्यों एक सूक्ष्म ये हमारे अन्न अंके कूब सहजे ढाला भावे तथ्य क्यों करते डिफरेंसिएट करते एक क्षेत्र में क्योंकि अपन एक तथ्यगुलो के भलो माथा ठंडा कर डिफरेंसिएट करते हैं मिडे चैप्टार कटा दुईटा अंक कयटा एक कारण ये भलोक बोझा दरकार एखे क्योंकि मिडे चैप्टार छो चार क्योंकि चैप्टार चार्ट रखी नहीं कारण हमारे मन हो बेजमेंट क्लियर थकले जो अंक देव तई पार ठीक है तो भलोक शेखें फाइनल देखें जो अंक आसुक ये जो बोझें को अंक और अपन समस्या होना बुझते पर मैं ये पारे जो रिलिभेंट कस्टिंग जब व प्राइसिंग जब तक अपन अंक दी अपना निजे सल्व करते अच्छा तर देखो और कारो कौ समस्या से क्या क्लस टेस्ट आसले कि क्लस टेस्ट इतना कमान उपाय नहीं कारण हे कि नये अंकते ट्रिटमेंट गो आदा प्रत्येकटाई दरकार ये कारण आसले नये अंक कमाना जा आज के क्य बार शनिवार हमारे क्लस टेस्ट कब मंगलवार मंगलवारे अन्न को थिरो क्लस टेस्ट थकले थिरो कम बसि लेखा जाए जाना थकले लेखा जाए ना एन अंकर क्षेत्र में क्योंकि आपके एके बारे एक्जैक्ट जिनटाई जानते हैं जो एक कम जान भूल अपन एखो समय आपनारा जी एर आगे क्लसगुलो भलोक ना करें क्लसगुलर भिडियो दिए दिए 
आज के शनिवार आज के समय से कल के रविवार कल के बंद सोमवार बंद मंगलवार एख अने समय आनी आज के प्रथम प्रैक्टिस करबें आज के पूरापुर कई अंक प्रैक्टिस करबें भिडियोते जो दुटा अंक देव आ प्रैक्टिस कर लें प्रैक्ट कर आज के किसू करा लगे ना तरह होते थिरी पढ़ल एक अंक होते प्रैक्ट कर लें तर एक सबजेक्ट जो क्लस टेस्ट मंगलवार की को क्लस टेस्ट आए कई एक ना दुईटा फाइनान्सियल मैनेजमेंट वो फाइनान्सियल मैनेजमेंट क्या निच्चन ओ मैडम निच्चन अच्छा तो हमें कि करबें आपनी एक थिरी पढ़ल और ये मैथ कर लें आज के रे क्लस दुईटा अंक करानो आई दुईटा कर लें करारे सोमवार सोमवार तक कि करबें आर प्रथम वो दो अंक रिविसन देवें प्रथम जो दो कोर्स वोट रिविसन दिए तरह आर नतुन आए अंक करबें ठीक है कर तरपे सोमवार आ दुटो अंक कर लें को रतर पर अंक क्या हल टोटाल मिले चार्टा क्लस दुईटा आर पर दिन रविवार दुईटा चार्ट रविवार रे टोटाल चार्ट अंक प्रैक्टिस करबें ठीक है सोमवार सकाले जख बस सकाल प्रथम चार्ट अंक रिविसन देवें तपर आ अंक और कई आँचटा वो पाँचटार भेतरे जगू आई देखें और भेतर खूब एक बस समस्या है ना हतो बा स्टेट लाइने आससे अथवा रिभार्स वेत आससे ठीक है ये तक सोमवार देखें जो वही जो पाँच अंक आसे तक सकाल बेला वोट रिविसन देर पर ओई नतून जो पाँचा अंक आसे वही पाँचा अंक करबें क्यों अंक क्यों नतून ना एक ही अंक एक दुईटा ट्रिटमेंट आलदा तक देखें वो पाँचा अंक करते अपना खूब एक बस आगे चार्ट अंक बुझले समय लागे ना तक तो ओई दिन कि हलो ओई दिन रे ओई दिन सन्धार आगे पाँच अंक कर फिलें कौ जो समस्या है ह्वाट्सपे नक दीबें छवि तुले नक दीबें सर ये अंकटुकू बोझ नहीं मैंने कि सोमवार रतर आगे ही अपन पास टोटाल कई नये अंक ना नये अंक ही हो जाए सोमवार रे जो पढ़ते बसबें तक शुरू थे ये नये अंक रिविसन देवें कौन थे शुरू थे तर मैं रिविसन कई बार हलो टोटाल पाँच बार एबार जो हमारे मंगलवार परीक्षा मंगलवार घूमते उठे सकाल बेला एक बार रिविसन देवें सूत्रगुल देखें तपर ओई में एक माथा वही देखते देखते क्लसरूमे चले आसबें क्लियर और अंक क्यों नये नय रकम ना नयटा एक रकम रूप आलदा बुझते पर नये अंक ही क्योंकि एक ही अंक एन आपना के एक अंक कर ले सिसटेम कर लेकिन बुझते हैं और ये कमानो जा कारण थियोरि हमें दो एक कमाई दीम जेटा तो पढ़ा दरकार नहीं मैथर विषय हे जदि को आइटेम आपनर बुझते बाकी थके जाए तक वो रिलेशन आनी बुझते पर बुझते पर आनी एखे देखु अपनी अंकगल करूँ एखे नये अंक हे तो एक एक अंक एक एक धरण आसे कंतु मूल जो ट्रिटमेंट मूल जो सूत्र वोट एक अंक तो नयटा सूत्र तो एक सूत्रता आनी भलोक प्रथम बुझु और देख अंके चाच्चे से बेर करें एगारो एगारो की दिशिल एगारोर की अब एगारो ना आरिक आरिक आस के आरिक आसे नाई तो आरिक अच्छा एगारो देखें प्रथम देखो अंक पढ़ी हाँ देखिए अंके की की बोलसे देखो ओन जून थार्टी नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी सिक्स हमें प्रथम देखते हैं जुनर कत तारीख तिर उन्नीस छियान्ब्बे साले ए फ्लाश फ्लाड डैमेज द फ्लाश फ्लाड ना हाँ मानी हे कि बना डैमेज द वायर हाउस एंड फैक्टरि अफ ए बी सी करपोरेशन कमप्लीटलि डेस्ट्रयिंग द वार्क इन प्रोग्रेस इनभेंटरि मैं देखो हमारे वार्क इन प्रोग्रेस इनभेंटरि सह क्यों से डेस्ट्रय हो जा There was no damage to either the raw materials or finished goods inventories. हमारे किंतु work in progress टा की हुए चिलो. Damage हुए चे किंतु raw materials एवं finished goods ये दुई टाइ किंतु भालो आसे. A physical verification taken after the flood revealed the following valuation. माने एक टा flood हुई से होते बामों ने कोरेंज जे जेको ना एक टा जायगा उन्हें शुमा देखे ना बोन्ना चिटांग बस सिलेट आकोशिक बोन्ना होते पड़े होते बाब बोन्ना तड़ा वार्क इन प्रोग्रेस मैंने तो बोझ मैं जेटा चलमान मैं प्रक्रियाधीन पण्य ये फोन तो मन करें कि एक दिन ही तैरी है ना ये तो प्रथम पार्टस तैरि करा लगे ना पर कि एक पार्टस एटास लगे तो यार प्रक्रिया करार्जन देखा जातो दुई दिन तीन दिन लागसे ना तो दुई दिन तीन दिन जेटा छो ओट वार्क इन प्रोग्रेस जख स्टेप बटेप ये तैरी हत तो से देख अपार कि बोले से ए फिजिकल भैलुएशन टेकन आफ्टर द्लाड रिवेल्ड द फलोईंगल्युएशन 
আমাদের ফ্লাইট ফ্ল্যাট চলে যাওয়ার পরে আমাদের ভ্যালুয়েশনগুলো কী কী আসতেছে দেখুন র মেটেরিয়ালস কত টাকা ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসকে আমাদের কোনোটা থাকবে আচ্ছা ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসটা এখানে কী হবে বলুন তো আমাদের লস হবে না ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসটা আচ্ছা আমরা অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত আসি তারপরে দেখি অঙ্কে কী বলছে তারপরে আমরা বের করব ফিনিশ গুডস কত আছে উনিশ হাজার তারপরে এসে লক্ষ্য করুন ইনভেন্টরি অন জানুয়ারি ফার্স্ট নাইনটিন কত টাকা ইনভেন্টরি র মেটেরিয়াল তিরিশ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ওয়ান লাখস আর ফিনিশ গুডস ওয়ান লাখ ফর্টি থাউজেন্ড তো টোটাল যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে কত পাই টু লাখ সেভেন্টি থাউজেন্ডস এরপরে লক্ষ্য করুন এ রিভিউ অব দ্য বুকস বইয়ের এই যে রিভিউটা আছে অ্যান্ড রেকর্ডস ডিসক্লোজড দ্যাট দ্য গ্রস প্রফিট মার্জিন হিস্টোরিক্যালি অ্যাপ্রক্সিমেটেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ সেলস একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন এখানে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বলে দিছে যে গ্রস প্রফিট এর মার্জিন কত টোয়েন্টি অফ সেলস একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের যদি এটা কিছু বলা না থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম কস্টের উপরে ধরে দিতাম আর গ্রস প্রফিট তো মানে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের যে আপনার গ্রস প্রফিট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট আসবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য সেলস এরপর একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের দ্য সেলস ফর দ্য ফার্স্ট সিক্স মান্থ অফ নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স আমাদের উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের প্রথম ছয় মাসের সেলস কত টাকা তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার র মেটেরিয়াল পারচেজেস ওয়ার ওয়ান লাখ ফিফটিন থাউজেন্ড আমরা র মেটেরিয়ালস পারচেস করছি কত টাকা এক লক্ষ পনেরো হাজার ডিরেক্ট লেবার কস্ট ফর দিস পিরিয়ড ওয়ার এইটি থাউজেন্ড আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটে ডিরেক্ট লেবার ছিল কত আশি হাজার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড মানে ইনডিরেক্ট কস্ট হ্যাজ হিস্টোরিক্যালি বিন ফাই ফিফটি অফ ডিরেক্ট লেবার আমাদের ডিরেক্ট লেবার কত আছে দেখুন তো তাহলে ফর্টি ফিফটি পারসেন্ট কত হয় ফর্টি থাউজেন্ড এরপরে হচ্ছে কম্পিউট দ্য কস্ট অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ইনভেন্টরি লস্ট অ্যাট জুন থার্টি বাই প্রিপেয়ারিং এ স্টেটমেন্ট অফ কস্ট অ্যান্ড প্রফিট এরপরে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা মানে হ্যাঁ আমাদের মানে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসটা কি হয়েছে টোটালি ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে না আমাদের অঙ্কে দেখুন ওইটাই কিন্তু এখন চাইছে যে আসলে আমরা ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসটা যেটা লস করছি ওইটা কত টুক ছিল মানে ওইটার অ্যামাউন্টটা কত এখন আমাদের অঙ্কে তো বলছে যে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসটা কি হয়েছে লস হয়েছে কিন্তু ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসের অ্যামাউন্ট কত ছিল এটা কি বলছে বলে নাই এইটা বের করাটাই হচ্ছে অঙ্কের ধাঁধা আর কিছু না বুঝতে পারছেন তো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ইনভেন্টরি যেটা যে স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এটাকে বের এটার ভ্যালুয়েশানটা মানে এটা কত টাকা ছিল এটা বের করাটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ বোঝা গেল এখন আমরা অঙ্কে শুরু এবং শেষ সব তথ্য দেওয়া আসছে না তাহলে এটা বের করতে পারবো না একটু খাতা কলম আসে না সবার একটু বের করেন বের করলে বুঝতে পারবেন আমরা তো তথ্য বা একটু মনে করেন সূত্রটা মুখস্থ করবেন না তবে সূত্রটা যে সিকুয়েন্সিয়ালি একটু লেখার ব্যবস্থা করতে হবে ঠিক আছে যে একজন একজনের কাছে গিসে যে অনেকে দেখেন না আমরা এক চ্যাপ্টার শেষ করি চ্যাপ্টার শেষ করা মানে বোঝেন তো হয়তো আপনি আমাদের পরীক্ষা কবে কুইজ কবে টুয়েসডেতে না টুয়েসডে এখন টুয়েসডেতে যখন কুইজ টুয়েসডেতে কুইজ দেওয়ার আগে তো আপনাকে এই কস্ট শিটের চ্যাপ্টারটা বা কস্ট অ্যাকাউন্টটা তো শেষ করতে হবে একটা গল্প শোনেন তারপরে সবাই লিখুন আগে কথাটা শেষ করে নিই তো একজন ঘিসে হচ্ছে একজনের কাছে যে আসলে একটা চ্যাপ্টার কখন আমাদের শেষ হবে এটা বুঝবো মানে একটা চ্যাপ্টার তো আপনারা অনেক দিন পড়ছেন না 
আপনারা তো পড়াশোনা করে এই পর্যন্ত আসছেন আসলে একটা চ্যাপ্টার কখন শেষ হয় কেউ বলতে পারেন মানে একটা চ্যাপ্টার তো পড়েই ফেললেন এখন সবচেয়ে বড় ভ্যালু মানে কি ইভ্যালুয়েশন কি বলুন তো নিজেকে ইভ্যালুয়েট করা ঠিক আছে নো দ্য সেলফ আপনার নিজেকে জানতে হবে আপনি যদি নিজের সম্পর্কে যতটুকু ভুল জানেন আপনি পৃথিবীর সম্পর্কে ততটুকু ভুল জানেন আর আপনি নিজের সম্পর্কে যত অ্যাকুরেট ধারণা রাখেন যে আমি এই আমার এই ক্ষমতা নেই এটা হচ্ছে আমার অক্ষমতা আর এটা হচ্ছে আমার সক্ষমতা এটা হচ্ছে আমার পা কি স্ট্রেংথ শক্তি আর এটা হচ্ছে আমার উইকনেস এটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জিনিসকেই সহজে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন আর আপনি যদি মনে করেন যে বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বড় উইক ওই বিষয়ে আপনি মনে করেন যে না এটা তো আমার সবচেয়ে আমি তো পারি তার মানে তো কি আপনি নিজে অনেক বড় বোকার সর্গে বাস করতেছেন সর্বপ্রথম আগে কাকে চিনতে হবে নিজেকে চিনতে হবে কারণ পৃথিবীর কোনো মানুষই হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট না যে নিজেকে যত বেশি ডেফিনিট বা অ্যাকুরেটলি চিনে সে কিন্তু তত বেশি ভালো করে দেখবেন অনেকে আছে না যারা হচ্ছে কি সফটওয়্যার তৈরি করে কোটিপতি হয়েছে অনেকে আছে না ঠিকাদারি তৈরি করে কোটিপতি হয়েছে অনেকে আছে না অন্য কিছু করে কোটিপতি হয়েছে তার মানে কি সে তাকে বুঝতে পারছে যে আমার এই দিকে এক্সপার্টাইজটা আছে ঠিক আছে এখন আসি একটা চ্যাপ্টার বুঝবেন কখন শেষ হয়েছে এটা হলো মনে করেন কস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের কস্ট শিটটা পড়ছেন না কস্ট শিটটা তো পড়ে ফেলছেন মনে করেন পড়ে রো সোমবারে না রবিবারে হয়তো বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেন উঠে এখন পর্যন্ত কস্ট শিটের কী কী শিখছেন যদি আপনি মনে করেন যারা যারা শুরু থেকে ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ আছেন তারা আজকে রাত্রে হয়তো বা এই নয় রঙ করে ফেলতে পারবেন তারা রবিবারে সকালে ঘুম থেকে উঠে কস্ট শিট সম্পর্কে আপনার যা কিছু মনে আছে আপনি যা জানেন সব একটা খাতায় মনে করেন একটা ফ্রেশ পেজ নেবেন কোনো প্রশ্ন নেই যা জানেন সেটা স্টেপ বাই স্টেপ লিখতে থাকবেন তাহলেই হচ্ছে বুঝবেন যে আপনি এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে কত জানেন আমার কথা বুঝতে পারলেন আমরা তো কোয়েশ্চেন দিই আপনাদের তারপরে আপনাদের কাছ থেকে আপনারা উত্তর নিই না আপনি যখন নিজেকে এভালাইট করবেন যে একটা চ্যাপ্টার আমি শেষ করতে পারছি কি না তাহলে ওই চ্যাপ্টারের কী নেবেন না ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে যা জানেন তা লেখা শুরু করেন দেখেন আপনি কতটুকু জানেন তার মানে হচ্ছে আপনি যতটুকু ওইখানে বাদ পড়ছেন আপনাকে অতটুকু জানতে হবে সূত্র যেটা আসে না আপনি নিজে মনে করেন কস্ট অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে যে যে তথ্যগুলো জানছেন একটা আমরা একটা কি দিয়েছিলাম একটা ফ্লো দিয়ে চার্ট দিয়েছিলাম না সূত্রটা আমরা বুঝাইছিলাম একটা চিত্র দিয়ে বা একটা উদাহরণ দিয়ে যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে এখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ বাই কীভাবে যাচ্ছে ওইভাবে যদি আপনারা মনে রাখতে পারলেন পারলেন তারপরে ওই সূত্রটা প্রথমে লিখে ফেললেন তারপরে এখানে অন্যান্য যে ছোটো ছোটো প্রফিট ক্যালকুলেশন আছে এইসব বিষয়গুলো তো এই চ্যাপ্টার ওরকম নিজে কোনো কোয়েশ্চেন ছাড়াই যখন লিখবেন লিখে দেখবেন যে আপনি কি কি জানেন এবং ওইখানে যদি সব কন্টেন্টই চলে আসে তার মানে বুঝলেন আপনার ওই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়েছে আর আপনি একটা পেজ নিয়ে যখন লিখতে বসবেন কস্ট অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে যে আপনি স্পেসিফেন্টাই লিখতে পারতেছেন না তার মানে ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আপনার কি হয়েছে কিছুই পড়া হয় নাই বুঝতে পারলেন এবার এখন থেকে যখন কোনো একটা চ্যাপ্টারের ক্লাস টেস্ট দিতে আসবেন তখন ওই চ্যাপ্টারটা নিজের মতো করে একবার নিজে পরীক্ষা দিয়ে দেখবেন মানে আপনি ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আসলে জানেন কতটুকু আপনাকে যদি বলি যে কস্ট শিট সম্পর্কে যারা জানেন লেখেন আপনি কত পেজ লিখতে পারবেন কতটুকু জানেন সেটা বলেন মনে করেন পঞ্চাশ পেজ লিখলেন তাই না তার মানে কি পঞ্চাশ পেজ জানেন আর মনে করেন এক পেজও লিখলেন না তার মানে কতটুকু জানেন ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যে কোনো জিনিস যখন আপনি শেষ করবেন তখন কোনো জিনিস বাদে ওইটা নিজে লেখা শুরু করবেন যে আপনার ব্রেনে কতটুকু কি হয়েছে স্টকে আসছে তাহলেই বুঝবেন যে আপনি ওইটার স্টক কত আর কতটুকু করা লাগবে এরপরে এবার অঙ্কে আসেন অঙ্কটা লাস্ট অঙ্ক ছিল না ইলেভেন ইলেভেনটা সলিউশন আমাদের অঙ্কে দেখুন আমাদের অঙ্কে আমি ওই যে একটা শিট দিছিলাম না শিটে তো প্রত্যেক তথ্যগুলো কি ডিটেলসে আলোচনা করা ছিল না শিট বলতে আপনাদের গ্রুপে একটা ছবি দিয়েছিলাম না যে কোনটার পরে কোনটা আসবে স্টেপ বাই স্টেপ তাহলে ওই স্টেপ অনুযায়ী এখানে ইলেভেন টু পয়েন্ট ইলেভেনে যে তথ্যগুলো আসে তথ্যগুলো স্টেপ বাই স্টেপ বসাইতে থাকেন দেখেন কত আসে ঊনসত্তর এই আপনাদের শিট দিছিলাম না প্রিন্ট করার জন্য মেন শিটটা কার কাছে মেন শিটটা কোথায় আপনি ফটোকপি করছিলেন তাহলে ওইটা দেন মেন শিটটা দেন এই শিটটা হচ্ছে কালি নাই অনেক জায়গায় কালি আসে নাই
পাইছেন আচ্ছা একটা হলেই হচ্ছে একটা হলেই হচ্ছে আপনি এটা রাখুন আচ্ছা এটাই লক্ষ্য করুন আচ্ছা এই কোনটাই সমস্যা বললেন ও ক্লোজিং স্টপ অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস উনসত্তর হাজার টাকা দাঁড়ান আচ্ছা ক্লোজিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস কি এখানে কোথাও দেওয়া আছে আচ্ছা বের করলো তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ার্স কস্ট আচ্ছা দাঁড়ান এটা ক্লোজিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস কত টাকা আসছে দেখুন তো উনসত্তর হাজার টাকা আসছে না উপরের ক্যালকুলেশনে আচ্ছা বুঝতে পারছি একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের এই যে প্রথমে তো সেলস ছিল সেলস থেকে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য দেখেন আমাদের প্রথমে সেলস ছিল না সেলস থেকে যখন গ্রস প্রফিট বাদ দিলাম তখন আমরা কি পাচ্ছি কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর সাথে যখন আমরা ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আর ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস তখন হচ্ছে কি প্রোডাকশান কস্ট পাচ্ছি এখন প্রোডাকশান কস্টের থেকে র মেটেরিয়াল কনজিউমড তারপর ওপেনিং স্টক ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়ালস এটা যোগ করছি তারপরে হচ্ছে কি ওয়েজেস যোগ করছি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এবং ওপেনিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস যোগ করে ব্যালান্স হচ্ছে কত হ্যাঁ এখন একটা জিনিস বুঝছি আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি লক্ষ্য করেন আমাদের তো দুইটার পার্থক্যটাই হচ্ছে কি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস এখন একটা জিনিস লক্ষ্য দেখেন এই তিন লক্ষ তিন হাজার তাই না তিন লক্ষ তিন হাজারটা কি আমাদের ওই যে উপর দিকে যেটা ছিল মানে এখানে আমরা হ্যাঁ র মেটেরিয়ালস থেকে যদি আমরা ওই ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসটা বের করি মানে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হচ্ছে কত টাকা তিন লক্ষ তিন হাজার যেহেতু আমাদের এই ক্লোজিং মানে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসের ক্লোজিং স্টক বাদে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কত তিন হাজার তিন লক্ষ তিন হাজার আর আমাদের হচ্ছে এখানে কি দিছে দেখুন আপনার দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজারটা কি আমাদের কস্ট অফ গুড সোল্ড বুঝতে পেরেছেন না তাহলে তো জিনিস লক্ষ্য করুন তার এই দুইটার ভিতরে পার্থক্য কত এই উনসত্তর হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস প্লাস আমার একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আপনার এখানে প্রথম দিকে কোনটা থাকে প্রথম প্রথম দিকে আপনার কি এখানে প্রোডাকশান বা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আসবে না সর্বপ্রথম এরপরে সর্বপ্রথম ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আসার পরে তারপরে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ অন্যান্য খরচগুলো যোগ করব না এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পাইছি কত তিন লক্ষ তিন হাজার আর একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আর তাহলে আমাদের এই যে কস্ট অফ গুড সোল্ড কত টাকা হবে তিন লক্ষ তিন হাজারের বেশি হবে না বেশি হবে কিনা কিন্তু আমাদের এই যে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা আসে এটা এটা হচ্ছে শুধু আপনার এই যে পেছন থেকে যখন আমরা আসছি কস্ট অফ গুড সোল্ড এটা আর আমাদের ওপেনিং স্ট এই প্রোডাকশান কস্ট কত আসছে তিন লক্ষ তিন হাজার তিন লক্ষ তিন হাজার তার মানে হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন এই যে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার এই দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা কততে হবে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা এটা তিন লক্ষ তিন হাজার সমান হওয়ার কথা না সমান হওয়ার কথা কি না তার ভিতর ওর ভিতরে বাদ আছে কোনটা এই যে ক্লোজিং ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস যেটা ওইটা বাদ আছে না এই ক্লোজিং না ওপেনিং ক্লোজিংটা তার মানে হচ্ছে এই দুইটার যে পার্থক্য এই পার্থক্যটাই হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস কারণ কি এই তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা থেকে উনসত্তর হাজার টাকা বাদ দিলে আমাদের কত আসছে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা আমরা যখন অঙ্ক করি তখন কি হয় যে আপনার যেটা আসে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ওর সাথে প্লাস ওপেনিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস আর হচ্ছে ক্লোজিং ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ওইটা করলে আমাদের টোটাল অ্যামাউন্ট আসবে কত বোঝালে বুঝতে পারবেন আমরা যখন অঙ্ক করছিলাম লিস্টটা কি সবার আছে না মনে আছে না 
আমরা ওই উপর থেকে না মাসকান থেকে যতটুকু দরকার ওটুকু লিখি আমাদের এখানে কি ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট না ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের এখানে কি ছিল ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট কস্ট এটা যোগ করলে আমরা কি পাই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের সাথে আমাদের কি ওপেনিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস আর এর সাথে আমরা যোগ করি কি ক্লোজিং স্টক অফ ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস এইটা যোগ বিয়োগ করার পরে আমরা কি পাই মানে প্রোডাকশন কস্ট তাই না এরপরে প্রোডাকশন কস্ট যেটা আসে এটার সাথে হচ্ছে কি ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আর ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশড গুডস এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমরা হয়তো বা প্রোডাকশান কস্ট পাইছি হয়তো বা মনে করুন পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে সেটা ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস হলো মনে করেন পাঁচ টাকা আর ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস হলো মনে করেন দুই টাকা তাহলে আমাদের এই কস্ট অফ গুডস হোল্ড কত আসে তিপ্পান্ন না কস্ট অফ গুডস সোল্ড একটা জিনিস লক্ষ্য করেন আমাদের মনে করুন এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আছে কত টাকা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হয়তো বা আপনাদের আসবে আপনার চল্লিশ টাকা ধরুন আর হচ্ছে এটা কত ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস এটা আছে মনে করেন পনেরো টাকা আর ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস মনে করেন আছে পাঁচ টাকা তাহলে যখন তো এই টোটাল যোগ করলে কত হয় পঞ্চাশ হয় না পঞ্চাশ হয় কি না এখন যদি মনে করেন আমাদের এখানে পাঁচ না থাকে মনে করেন অঙ্কে আমাদের পাঁচ দেওয়া নেই তখন আমরা কি করছি এই প্রথম অংশটুকু উপরে লিখছি প্রথম অংশটুকু উপরে লিখছি না আর পরে কি করছি তার নিচে এটুকু লিখছি তার মানে কি আসবে আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড এটা আমরা উপরে লিখছি না কত আসছে তিপ্পান্ন টাকা আর নিচে আমরা কি লিখছি এই প্রোডাকশান কস্ট লিখছি না কত আসছে প্রোডাকশান কস্ট প্রোডাকশান কস্ট আসছে পঞ্চাশ টাকা বুঝতে পারছেন তাহলে এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করেন পার্থক্য কত আসবে তাহলে তিন টাকা না এই দেন তিন টাকা আসবে কি করে পঞ্চান্ন হবে তাহলে এবার আমরা ক্লো এটা বুঝতে পারতেছি না আমাদের কি হচ্ছে নিজেরটা কি আসতেছে ও প্রোডাকশান কস্ট উল্টা হয়ে গেছে দাঁড়ান এবার বুঝতে পারছেন যে নিচেরটা আমরা যদি বিয়োগ করি আমাদের সিম্পল অ্যালজেব্রাতে মাইনাস আসে আমরা তো মাইনাস প্লাস বের করতেছি না আমরা ডিফারেন্সটা বের করতেছি ডিফারেন্সটাই কি ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস বোঝা গেল হ্যাঁ মাইনাস তো হতে পারবে না কিন্তু আমরা করছি কি উপর নিস করে লিখছি আমরা যদি আমরা যদি এটাকে উপরে লিখতাম তাহলে কি মাইনাস আসতো আমরা যদি মনে করেন এটাকে এরকম না লিখে এটাকে যদি এভাবে লিখতাম উপরে লিখতাম প্রোডাকশান কস্ট এই উপরে যদি লিখি প্রোডাকশান কস্ট কত টাকা পঞ্চান্ন আর নিচে যদি লিখি কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত টাকা পঞ্চাশ তাহলে মিলে যাচ্ছে না মিলছে কি না যেহেতু আমরা অঙ্ক হচ্ছে কি রিভার্স হইতে লিখছি এই জন্য আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ওইটা মাইনাস ফিগার বুঝতে পারছেন এবার আচ্ছা তারপরে দেখুন আত্মগত সমস্যা থাকার কথা নেই অঙ্কে আর এটা কত আপনার টু পয়েন্ট ইলেভেন না টু পয়েন্ট ইলেভেনে দেখুন সর্বপ্রথম কি করছে ওইটাকে সিক্সটি নাইন বের করছে বের করে পরবর্তীতে আবার ভেরিফাই করছে যে আসলে এখানে সিক্সটি নাইন হলে আমাদের অন্যান্য তথ্য ম্যাচ করে কি না মানে শুদ্ধি পরীক্ষা করছে শুদ্ধি পরীক্ষা করার পরে যে এটা হ্যাঁ এটা ম্যাচ করছে যে আসলে এটা মিলবে যদি দাঁড়ান যদি অঙ্কে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে ইনস্ট্রাকশান আছে কি না দেখি
कारण प्रथम प्रथम क्योंकुलेशन देखो जो लिस्ट देखिए वो लिस्टे क्यी छो ओ लिस्टे समस्त जो अंशटुकु छो ओने तो एक निर्दिष्ट पार्ट देखीम ना एक निर्दिष्ट पार्ट देखी जो ये क्यों करतेब ओ कस्टगुलो असारटेन करतेब ठीक है एन ओई जो चार्टे जो एक तथ्य मिसिंग थे तो एक तथ्य मिसिंग थे बाकीगुल प्रथम दिक्कत के प्रथमगुलो जो करब पेचन दिक्कत के पेचनगुलो जो करब जो कर दुईटार पार्थक्य जो है सेटाई एक फिगार आपनार अंक सर्वोच्च एक फिगार मिसिंग थे एक अदिक फिगार और दुईटा फिगार मिसिंग थकते परे हतो से क्षेत्र में रेट उल्लेख करा थको बुझते पे तब दुईटा फिगार मिसिंग थकले जमन हतो सेल्स नाई क्यों बला आसे सेल्स हे कस्टेड थार्टी पार्सेंट तर मानी कि बला थकलो ना ए रकम एचड़ा जो टोटाली पार्सेंटेज जो बला नहीं अमाउंट बला नहीं रकम थे सर्वोच्च एक तथ्य थकते परे एक अदिक तथ्य थकले अंक मिले ना जमन एखे कयटा तथ्य मिसिंग छो एक शुद्ध क्लोजिंग वार्क इन प्रोग्रेस ए रकम एक बेटा थकबेना अच्छा देखें आई और कारो को प्रश्न आसे कि ना देखें अंक ना कर ले प्रश्नगुल बुझे कोथा थे आसबे कोथा थे अच्छा एखे एक देखु अपन एक थियोरि कोश्चन एक देखा अंक तो देखें एक माथाटे एक प्रेसार कम दिन एक बार कि नर्माल किस कोश्चन देख बोर्ड देखते हैं देख तो प्रथम कोश्चन एक पढ़ु तो कि देव आ प्रथम जो भिडियो दिए क्योंकि खूब सुंदर बला आज एक्सपेन्स को कस्ट को उदाहरणसह कि कस्ट और एक्सपेन्सर भर की पार्थक्य आदि अकाउंटिंग विवेर स्टूडेंट ना हई डिक्शनारि अर्थे कस्ट और एक्सपेन्सर को मोटा दागर पार्थक्य सूक्ष्म पार्थक्य दरकार नहीं क्योंकि अपनी जो अकाउंटिंग अंक करते जा तक क्यों कस्ट और एक्सपेन्स दे आर डिफारेंट ठीक है एक्सपेन्सटा कि कस्टर एक सबसेट बा पार्ट मना थक तो सर्वप्रथम जो है जे एक्सपेन्सगुलो कैपिटालाइज करा जाए सम्पदे परिणत हो सेगल की है कस्टे लेखा जाए तो ये जी बोले डिफरेंसिएट जो आसे हमें लिखते पर पर कि ना तर कि देखो डिफारेंसियल कस्ट डिफारेंसियल कस्ट क्यों जिन शीट आटे क्योंकि यार उदाहरण सब देव आता डिफारेंसियल डिफारेंसियल कस्ट इनक्रिमेंटाल कस्ट जेटा से अच्छा एखे अपना यो एक देखें आपजे शीट्ट पढ़सी बुझते पे शीटे देखें जो एखे मोटामोटी जगह आगो को बद नहीं मोटामोटी हमें सबगल अंश और भेतरे काभार कर कारो को प्रश्न आना बोल तीनटा पर्त ना क्लस अच्छा और कारो प्रश्न आना बोलें प्रश्न थकले बोल हमारे क्लस टेस्ट कब ग्रुपे दीम अपने अच्छा और हे एक मैथ थक थिरी थक हाँ कस्टीटर ऊपर कस्टीटर ऊपर कयट मैथ थक एक मैथ थक मार्क्स कत समय कत त्रिस मिनट बस जाए ना देखा देखी करबें ना त्रिस मिनट ही थक अच्छा देखी अपना त्रिस मिनट ही रखब जो देखा देखी करें तो खाता नहीं निब देखा देखी ना कर रखब 
তবে ত্রিশ মিনিটে হয়ে যাবে কারণ আমরা অঙ্ক খুব একটা বেশি বড় দিব না যে অনেক সময় লাগবে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমাদের ক্লাস টেস্ট আছে কিবার মঙ্গলবার আর অবশ্যই ক্লাস টেস্টে অংশগ্রহণ করবেন আর যদি অংশগ্রহণ না করতে পারেন তাহলে কিন্তু এটার কোনো কি নাই পরবর্তীতে রিটেক নাই মনে থাকবে তো ঠিক আছে আর হচ্ছে কি এই অন্যান্য বিষয় যেটা ছিল মনে আছে তো আপনাদের কোনো বন্ধু এখানে ছিল কি না এই বিষয়টা সেভাবে বলেন কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে তবে তাহলে তাকে এটা দেওয়া যাবে এই টিভিটা অফ করেন তো এই ফোনটা অফ করেন